Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Black Ops 3 und gestern habe ich euch ja über den Livestream von Track berichtet und das neue Feature Newtons Cookbook wurde ja dort vorgestellt und eigentlich dachte ich ja, dass dieses Feature erst 2017 kommt, weil die das Ganze auch so angedeutet haben, aber da habe ich mich ein bisschen getäuscht, denn dieses neue Feature wurde gestern um 19 Uhr schon in Black Ops 3 eingeführt und in diesem Video wollte ich euch das Ganze mal kurz erklären, wie das so funktioniert mit diesem Newtons Kochbuch. Wenn man jetzt nun in Black Ops 3 Newtons Kochbuch öffnet, dann sieht man dort drei verschiedene Kaugummis und diese Kaugummis, die wechseln sich alle 24 Stunden durch. Das heißt, man hat alle 24 Stunden immer drei neue Kaugummis dort oder beziehungsweise drei neue Rezepte. Und das Ganze wird dann immer um 1 Uhr in der Nacht sein. Also immer um 1 Uhr in der Nacht wird das Ganze rotiert. Zum Beispiel waren jetzt nämlich gestern um 19 Uhr, also nachdem das Ganze in das Spiel gebracht wurde, die Kaugummis Popshocks, Extrasüchtig und Temporales Geschenk. Und heute sind es dann die Kaugummis Freier Einkauf, Schockstarre und Nahtoderfahrung. So, und wie stellt man jetzt nun diese Kaugummis her? Wenn man jetzt zum Beispiel auf Extrasüchtig draufklickt, dann sieht man links die Kaugummis, die man zum Beispiel dafür benötigt. Bei Extrasüchtig war das dann nur der Kaugummi ausgebrannt, wenn ich mir nicht irre heißt das so und davon benötigt man neun Stück für eine Herstellung. In der Mitte sieht man dann noch etwas Neues und zwar sind das die Destillate. Destillate bekommt ihr zum einen 30 Stück pro Tag, das heißt alle 24 Stunden könnt ihr einmal gratis 30 Stück abholen und zum anderen bekommt ihr auch welche, wenn ihr euer Divinium dafür eintauscht, das heißt nochmal 30 Stück, könnt ihr für drei Divinium eintauschen oder natürlich, wie es eigentlich jetzt typisch ist, in Call of Duty könnt ihr natürlich auch Destillate per COD Points kaufen. Aber wie gesagt, da ist keiner dazu verpflichtet, ihr könnt das Ganze entweder 24 Stunden abwarten oder dafür einfach euer Divinium eintauschen. Solltet ihr jetzt nun die jeweiligen Kaugummis bzw. die Anzahl der Kaugummis auf der linken Seite besitzen und auch genügend Destillate habt, dann könnt ihr rechts den angezeigten Kaugummi herstellen und wie ihr sehen könnt, habe ich so ganz schnell mit meinen ausgebrannten Kaugummis, die ich eh nie verwendete, dreimal extra durch die hergestellt. Und so einfach funktioniert das Ganze, das ist eigentlich wirklich ziemlich simpel, ihr braucht nur die Anzahl der Kaugummis und die Destillate und ihr müsst nur Glück haben, dass das jeweilige Rezept an diesem Tag vorhanden ist, denn dieses Rezept wird ja einfach nur 24 Stunden lang angezeigt und dann solltet ihr auch da immer ein bisschen drauf schauen, was genau jetzt gerade für Rezepte da sind. Ich selbst finde das Ganze also eigentlich eine ziemlich coole Funktion, nur finde ich, beziehungsweise habe ich auch mit Kevin schon drüber gesprochen, ist das Ganze ein bisschen spät rausgekommen, denn als Black Ops 3 noch wirklich aktuell war und jeder das ganze Spiel gespielt hat, dann wäre diese Funktion echt von ja, brauchbaren Zweck gewesen, denn es gab wirklich ziemlich viele Leute, die Master Prestige waren im Zombie-Modus und die hatten natürlich auch einen Überfluss an Kaugummis, die sie wirklich nicht gebraucht haben, denn für High Runs braucht man nur eine bestimmte Anzahl und einen bestimmten Kaugummis und mit dieser Funktion hätte man nur diese Kaugummis herstellen können, die man auch wirklich gebraucht hätte. Jetzt im Nachhinein ist es auch nicht schlecht, die Funktion, man kann jetzt, wie gesagt, seine nicht brauchbaren Kaugummis in brauchbare Kaugummis umwandeln. Ich finde es auch nicht schlecht, dass man pro Tag 30 Destillate gratis bekommt, beziehungsweise sein Divinium eintauschen kann, denn so kann man nicht nur ja, random Kaugummis bekommen, sondern auch gezielt irgendwelche Kaugummis herstellen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist, wie ihr das Ganze findet, ob ihr das jetzt noch verwenden werdet oder nicht. Das Ganze interessiert mich mal wirklich und somit war es das jetzt eigentlich auch schon wieder zu diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen und damit sage ich mal bis zum nächsten Mal, euer Reaper.